se rada gledam tele take grozne, ki je brusnic, to mi je nekaj tako lepega, da vidim, ker to se zelo redko vidi, ki ljudje že prej poberajo. To slučajno, da niso pobrali še. Te, ki je pri nas, nas je bilo pet moj sestr, pet otroka, ne. In smo hodili, ko sem jaz šla na učitelišče, smo hodili vseh pet v šolo. Sreža je hodila na medicinsko šolo, jaz na učitelišče, one tri v osnovno šolo. No, in prej sem šla na učitelišče, je bilo treba denar tudi za spremni spite, to je bilo tri dni, so bili spremni spiti, a ne. In dejansko denarje ni bilo za, niso imela za avtobus. In smo jo šprej nabirali, ne bom nikoli pozabila ata, pa jaz pa sestra moja, tako je gor na sliki v knjigi, smo šli nabirali, smo nabirali krhliko, ki se je kaj dobro prodala, smo olupli, potem posušili, pa smo njesta kmetijsko zadrgo prodati, pa sem dobila denar za avtobus, da sem šla spremni spite, bila na četirišče, sem napravila. Tako sem s nekam željela iti v to srednjo šolo. Mislim, so bili časi hudi časi, ne samo zdaj tudi. Drugače pa krhlika odlično zdravilo, ki je treba biti zelo previden pri zaprtju. To je krasno. To sem že sama tudi poizkusila, ampak resnično treba biti previdno, ampak resnično pomaga stoprocentno. Jaz imam naraže tisto mleko gor iz hribov, ko se pasejo krave na travniku. Poglejte, kaj on vse pojedo in je res tisto mleko, potem zdravo, pa tudi meso je zdravo. Korenina srč ne moči, to je srč na morč. Ko tudi gre korenino, se cer tisti jegermeister, ne noter, nisem jaz korenine natrgala, ampak je zanimivo, je ta korenina takšna grbasta in ko jo pretrgate, povrdeči, tako jih se spaja s kisikom, oksidira, ampak je res za zaprt je krasno proti griske, odlično, res. Tudi lahko imate mogoče žganje, malo močite, zelo. Včasih so zanimivo, so teh listov, a ne še mladih, so gospodinje prebrale, pa so jih narezale, pa so dali zraven trd kuhana jajčka in če so imeli mlade račke, so jih z njimi hranile in jim je prej pirje zraslo. To je dokazano. Lahko se pa divji kostan posuši, olupi, obvezno lupi, pa se posuši, pa dobimo kot naravni lepi mehčalec, ni treba tistega iz trgovine. To damo ni par, mogoče pet, šest posušenih, ampak resnečno ne smemo imeti nobenih lupin, jer javi zraven krvom, potem rejavo perilo, pa se ga ne bomo mogli več sprati. Damo pet, šest tih olupljenih posušenih kostanjev v vrečko, ko jo damo prat, se opere zraven in se krasno perilo zmehča. Poskuste enkrat. Na enkrat ne moreš nekaj deset, dvajset raslin spoznati, ampak tako po ne dve, tri, pa nekdo, ko že pozna, pa gre zraven tebe, pa ti pove, pa pokaže in tako naprej. Tako da res moraš biti sigurni, pa potem fajn je, no meni kar pomaga to znanje, moje znanje, ki mi je, to je, lažje razumem te razne, razne očinkovine, ki so, oziroma lažje razložiš potem. Najboljše je to, kar si sam nabereš, veš, kaj nabereš na čistem prostoru, potem, da veš, kako uporabiš, kam se zhraniš, vse sušimo v esenci, nič več na soncu, tako včasih. Torej nabiramo, trgamo jih v lepem sončnem vremenu, takrat se boje največ očinkovin, tako naprimer danes. Vsako leto naberemo nove, ker vsako leto se začnejo te očinkovine po enem letu počasi razkrajati. Čeprav piše tam na tistih vrečkah tudi do ne vem koliko traje, ne dve, tri leta, ampak vedno najboljše sveže vsako leto. Prepričano to, ker jaz vem, da pomaga. Može biti postraje. Naprimer, čaj za prehlad, naprimer, enkrat, ena zgodilica, dve je premalo. 